ഹലോ എവറി വൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി ബോയിലിംഗ് സാമ്പാർ എന്ന ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് കാരണം അതിന് നമ്മൾ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ട്രിക്കുകളും ഉണ്ട് സോ ആ ട്രിക്കുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ സോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻഡ്രോയിഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം കാരണം ഐഫോണിന് സഫാരി എന്ന പോലെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആൻഡ്രോയിഡിന് സോ ഐഫോ എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഞാൻ ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഐഫോണിൽ സഫാരി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇച്ചുകൂടെ തോന്നുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഐഫോണിലാണെ പോലും ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ട്രിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കീബോർഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ചുമ്മാ എഴുതി എങ്ങനെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം അതിന് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോം താഴേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം സെറ്റിങ്സ് കാണാം പിന്നെ പ്രൈവസി ടേംസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അതിനകത്ത് സെർച്ച് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലും നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സെർച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകുമ്പം ഹാൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ആയി കിടക്കുവാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക താഴേക്ക് പോവുക ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പ്രിഫർ ടു സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വരും നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വരാം ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ വൈൻ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പം സ്പേസ് ഇടുക സ്പേസ് ഇടുക അപ്പം ദേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വരും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു അഡാർ ലവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം ജസ്റ്റ് കൈയും കൊണ്ട് വരച്ചോളും അത് അതുപോലെ തന്നെ വന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇനി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ സോ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഐഫോണിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞ കളർ അതായത് വാം കളറിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇച്ചിരി കൂടെ റിലാക്സേഷനും അതായത് വായിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഐഫോൺ അത് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു റീഡിംഗ് റീഡിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിനകത്തുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർച്ച് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രോം ക്രോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആർ ഒ എം ഇ അതിനുശേഷം എം ഇ അതിനുശേഷം രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലാക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്ലാക്സ് എഫ് എൽ എ ജി എസ് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ്
വിക്കിപീഡിയ സെർച്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഷോ സിംപ്ലിഫൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും സോ അതേ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വിക്കിപീഡിയയുടെ ആ ഒരു പേജിന്റെ ലേ ഔട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര നേരവും നമ്മളുള്ള വായിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട പോലത്തെ രീതിയിലേക്കല്ല മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ലേ ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിക് കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ സെറ്റിങ്സിന് തൊട്ട് മേലുള്ള അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് പോകും അതിന് കൂടെ തന്നെ ഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അതായത് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാ എന്നാണ് പറയുക അതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് പോവാണ് ഡാർക്ക് മോഡിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിന് ഇച്ചിരി കൂടെ സുഖമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം സോ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്കിലേക്ക് ഇറക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നാല് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഓൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ പിടിച്ച് നാലെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പിടിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുന്ന സൈറ്റുകളുടെയും സൈറ്റുകളും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് സോ ഇതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് പോകാതെ അതായത് ആ ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ യു ആറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മേലത്തെ യു ആർ എൽ പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് സോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ട്രിക്കാണ് സോ ഇനി നാലാമത്തെ ട്രിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽ എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സോ സോ പൊതുവേ നമ്മൾ യു ആർ എൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നാലാം നമ്മൾ യു ആറിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി നേരം പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും കട്ട് കോപ്പി ഷെയർ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് പക്ഷെ ഇതിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ട്രിക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരെ ഏതെങ്കിലും പേജിൽ പോവാം നമുക്ക് യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആ പേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഐ സിമ്പിൾ കാണാം ആ ഐ സിമ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൻ്റെ മേളിൽ കാണുന്ന യു ആറിലാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കിവിടെ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതി കാണിച്ചു അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോപ്പി യു ആർ എൽ അപ്പോൾ യു ആർ എൽ കോപ്പി ആയി ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഞെക്കേണ്ട വരും ചിലപ്പം വെള്ളമായോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ആകത്തില്ല ചില സാഹചര്യത്തിൽ എളുപ്പം കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചിലപ്പം വർക്ക് ആകത്തില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പം ദേഷ്യമൊക്കെ വരും സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വൺസ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് മെവൻ ഫ്രം സിംപ